都说出名要趁早，现在越来越多的小孩十几岁就开始闯荡娱乐圈，过早的与成年人一起分蛋糕、追名逐利，让他们没有时间学习课本知识，因而在文化素质这一块有所欠缺。今年曾一度有个绝望的文盲的话题引发全网讨论，很多小鲜肉、小鲜花因胸无点墨被吐槽，其中不乏一线顶流。而众多新生代被打入文盲行列，让观众形成了一种成绩不好才去当艺人的印象。但实际上，娱乐圈里也有不少成绩很牛的学霸，比如以下这五位九零后演员，个个有颜值有实力不说，进卷前还考上了名校。零幺张凌赫，早在二零二三年开年的时候，就有人压张凌赫是今年的代爆帝。这一年，他一口气上线了《云之鱼》《虎鹤妖师录》，他从火光中走来，《宁安如梦》四部剧，其中有三部都是男一。目前他还有《狐妖小红娘》《月红篇》《度华年》《四海重明》等剧待播，或者正在拍摄中。虽然他的人气没有像预想中升的那么快，一步到达顶流的位置，但作为一个2020年才出道的新人来说，他的发展势头可谓是势如破竹。他其实并非科班出身，而是因为长得高大帅气，被发掘进了娱乐圈。入行前，他是二幺幺大学南京师范大学的高材生，学的是电气与自动化工程学院，主修电气工程专业。在采访中，他不止一次地强调不要给他立学霸人设，但事实上，他确实是个不折不扣的学霸。他在说完“不要给我立学霸人设”后，接下来的一句是：“我只是数学和物理比较好。”理科好到什么程度呢？他高考时数学考了一百八十二分，满分二百。而他自认不是学霸，也不是凡尔赛，只是他那个圈子各个成绩都很牛。之前他和邓恩熙直播连线宣传《我和我的时光少年》的时候，邓恩熙表示自己学数学很吃力，他霸气十足地说：“什么五年高考三年模拟你不用去做，数学不会，化学不会，物理不会来问我。”毕业几年之后还敢这么豪横发言，这就是学霸的底气呀、啊。零二李云瑞，九十六年出生的李云瑞，二零一五年出道，这几年已经崭露头角，而且路人缘出奇的好。他的长相清秀，仪态好，情商高，演技在线，出圈角色一个接一个。先是《星汉灿烂》里的袁善剑，拿着个鸡毛扇子往那里一站，观众就感慨：内娱好久没有过书卷气这么浓郁的男演员了。而你以为他只能演温文尔雅的角色？并不是，他转身在《封神》第一部里，又是穿上盔甲，孔武有力，打得赤膊，露出一身腱子肉的硬汉了。上个月刚刚收官的《未有暗香来》里，他饰演的是南恩号武硕墨，戏份不多，上线的很匆忙，下线的悄无声息，以至于观众吐槽于正大才小用，说他明明是演男一号的外形和演技。而他接下来也确实要挑大梁了，《竹马天降都是你》至一九九九年的自己都是男一。什么角色都游刃有余，他肯定是科班生吧？可让人意外的是，他并非学表演的。他毕业于九百八十五、二百一十一双一流大学、华中科技大学。光是得知他一流大学学子的身份，很多观众对他的滤镜就自动开大了三分。而他还是一个运动健将。从一些导演对他的评价，我们可知他并不是那种操弄饭圈、只想走红的流量明星。他敢打敢拼。自律又上进，完全没有因为自己是一个新人而给自己找各种演技不行的借口。这样有颜值有实力还踏实的小伙子，活该他走红啊！零三张新成，凭借《你好，就是光出圈的张新成，被粉丝亲切地称为“考神”。二零一四年，十九岁的张新成参加艺考时，一连取得了北电表演专业第一名、上戏表演专业第一名、中戏音乐剧专业第一名、军艺表演专业男生第一名。男一表演专业第一名，很多人认为表演类的学府很好考，实际上并不是。在《小欢喜》中扮演学霸乔英子的李庚希，二零二零年参加艺考时都已经小有名气了，但依旧中戏、北电都没有考过。张新成能同时考上北电、上戏、中戏、军艺、男一五所高校，且都是第一名的成绩，可见他是真正的学霸。除了有艺术特长。张新成的文化成绩也十分优秀，高考考了五百六十分，是以文化分、艺术分双双第一的成绩进入中戏的。有一次在综艺节目中，有人问他当年高考成绩好到什么程度，他淡然地说：“就是考了几个学校的第一嘛。”然后还谦虚地补充道：“可能我运气比较好。”并在场其他嘉宾纷纷吐槽他凡尔赛。张新成的英语也是公认的六
。网友调侃听他说，英语好像回到了高中上英语课听磁带的感觉。而作为演员，他也是新生代中演技最拿得出手的演员之一。零四，陈都灵，生于一九九三年的陈都灵籍贯厦门，小学至初中均在此完成学业，高中在此度过，并涉足模型事业。二零一二年。他以总分为六百二十一分的优秀成绩考入南京航空航天大学机电学院，主攻飞行器制造与工程专业。同年二月，以校花称号及高票，成为全国关注焦点者。尤其引人注目的是，他积极运用证件照参加评选，成为唯一一位真实出镜的候选人。当提及娱乐产业中崭露头角的新一代学子，人们首先想到的便是陈都灵。他逐步从平凡民众蜕变为耀眼明星，令人瞩目的历程可谓引人深思。值得关注的是，在苏有朋主导电影《左耳》的设置期间，或许受到学术上互相欣赏的魅力引领，他选择毫无演出经验的陈都灵担当主角，进而使其由工科学者转眼间变身为杰出的女演员。纵观他的职业生涯，我们发现他的演艺资源非常丰厚，接连出演了包括《双生》。并编不是海棠红、大唐狄公案等多部剧中核心女性角色，其演技并未完全得到观众和评论家们的高度评价。有些人认为，既然她已经成功考取优秀学府，可以充分挖掘自己擅长的领域，却依然决然加入陌生的演艺行业。需要指出的是，最近几个年份以来，陈都灵的演技能明显提升，尤其体现在其在《长月烬明》播出，在剧中一人分饰三角。饰演看似面若观音、清冷肃静，实则心机深沉、腹黑恶毒的韦白莲叶冰长，出身高贵，睥睨天下的腾蛇族圣女天欢，清醒通透，愿意为爱付出一切的汉拔墨女。而在《莲花楼》中，她饰演的边缘化女主形象乔婉冕，竟然并未招来任何负面批评，反而赢得了观众们的喜爱。这点实在令人意外，因为此类设有两位甚或更多男性主人公的作品，通常会让女性能颇具争议性。观赏他的采访，无疑就是一场艺术鉴赏的过程。他言辞有度，对角色独到的理解，展现出一种超越他人的优越。他解答关于角色问题时的明确和深入，与其他一些演员面对类似问题时的含糊和空泛形成鲜明对比。简而言之，这正是知识渊博之人的优势所在。无论身处何种领域，总有超出常规之见解和领悟力。零五，王赫润，一九九四年出生的王赫润，在他二十岁那年入行，之后参演了不少爆款剧作，《知否知否》《应是绿肥红瘦》里的盛华兰，一个知书达理、温婉可人的大家闺秀，《扶摇》里跟大幂幂同框比艳，让人又爱又恨的佛莲公主，今年暑假小爆的武侠剧《莲花楼》里的大反派角力桥，身为天下第一美人。却爱而不得，逐渐疯批的女人，很飒很带感。看到这里会发现，不到三十岁的王赫润已经演正派反派都游刃有余了。作为演员，能演跨度很大的角色，已经让人很刮目相看了。而得知他是个学霸，更是让人十分震惊。他的抖音简介里这样写道：从小性格内向，才艺不是很多，也就会点表演、唱歌、跳舞、弹琴、相声。高中成绩还可以。也就是高考考了六百零三分，一看他晒出的高考成绩单，语文幺幺零，数学一百三十，外语一百三十六，综合二百二十七，妈耶，这妥妥的女学霸啊！二零一三年，他以文科艺术类第一名的优异成绩考入中国传媒大学编导专业，因为成绩好又长得漂亮，他很快在中传成人人追捧的校花。进入娱乐圈后，他默默深耕，现在也算是守得云开见月明了。六张新成，张新成，一个早年受到广泛艺术培养的幸运儿，他从小就接触吉他、舞蹈和钢琴等多个艺术领域，在这样的环境下展现出了非凡的才华。高考前，张新成选择放松了半年，而最终令人惊讶的是，他以五百六十分的文化课成绩超越众多应试教育奴隶们。更不可思议的是，在艺术考试中，他名列前茅，进入了众多顶尖表演学院。如中央戏剧学院、中国南京艺术学院、上海戏剧学院、解放军艺术学院和北京电影学院，与其他初出茅庐的演员还在为一线机会努力拼搏时，张新成已经身居制片人之位，并且展现出卓越的制片能力。这无疑让我们不禁感叹其天赋和机智。在别人认定这只是偶然的同时，我却相信其中有着深意。他从小接触过那么多种类艺术形式。
并对此保持浓厚兴趣。正因如此，即使面对高考的压力，他也能够保持内心的平静和放松。这不仅让他在文化课上取得了出色的成绩，更是为艺术考试奠定坚实基础。作为内娱选秀团体的沧海遗珠女子组合硬糖少女三零三也已经宣布解散了。内娱的选秀开始的并不算晚。十八年前，在二零零四年的那个夏天，超级女声横空出世。会唱歌的，不会唱歌的，爱追星的，不关心娱乐圈的，几乎没有人不知道这个节目。当年节目中获得冠军的是安又琪，亚军是王提，季军则是在二零二零年凭借《乘风破浪的姐姐》第一季又长了一把人气的张含韵。第二届超级女声也是这档选秀中最经典的一届，其中的李宇春、张靓颖，如今也仍然是华语乐坛的中坚力量。那些年选秀节目是层出不穷的。比如《我行我秀》《加油好男儿》之后，又不断有《中国好声音》《中国梦之声》等等节目的出现。当然，这些选秀节目主要是以个人出道的形式为主，获得好名次的或者拥有高人气的选手，不管之前是素人还是艺人，都拿到了一张在娱乐圈里行走的通行证。虽然这张通行证的时效性可能很短，但不妨碍他们都有了一个可能成为明星的机会。慢慢的，选秀节目也不只是停留在个人选秀方面了，男团、女团的选秀也纷纷上线。要说搞娱乐，韩国一定算是经验丰富的。韩国也通过一二三四带的男团、女团，把 K-pop 和韩国文化输出到了世界各地。在韩国和其他国家都拥有比较高人气的节目，则是2016年1月的《Produce 101。当时，韩国人气男明星张根硕是主持人，节目瞬时收视率高达百分之四点一，一度跃升成为韩国娱乐节目的榜首。在这样的背景下，内娱也发现了偶像团体选秀的机会，在二零一八年一月十九日推出了《偶像练习生》，张艺兴担任制作人代表，李荣浩担任音乐导师，王嘉尔和欧阳靖担任 rap 导师，程潇和周杰琼担任舞蹈导师。那一年成团出道的，便是由蔡徐坤、陈立农、范丞丞、黄明昊、林彦俊、朱正廷、王子异、小鬼、王琳凯、尤长靖组成的九人男团 Nine Percent。同年四月，内娱大厂买了韩国 Net 有线电视台 Prodos 幺零幺的正版版权，推出了内娱版的《创造一百零一》。黄子韬、张杰、陈嘉桦、胡彦斌等导师也见证了由孟美岐、吴宣仪、杨超越、段奥娟、Yami。赖美云、张子宁、杨云晴、李子婷、付晶、徐梦洁，这十一位成员组成的火箭少女一零一的出道全过程。之后，选男团、女团的偶像类选秀也持续举办着，人气一直不低。没想到，韩国那边先爆出了 Produce 一百零一系列节目投票造假的问题，于是节目停播。同时，制作人安俊英与 Net 战略内容事业部部长金荣范也被抓了。随后，在二零二一年。《青春有你三》也在决赛前被下令停播，节目被爆出。为了增加选手投票，出现了令人心疼、气愤的倒奶事件。为了给选手刷票，印有投票码的奶被成箱倒进河沟，确实太不应该。看来，节目一旦拥有高人气，就难免牵扯利益。在诱惑面前，一些匪夷所思的操作也逐渐显现出来。如果没有严格的管理，出问题也是早晚的事。如今，内娱已经叫停了偶像团体的选秀节目，硬糖少女三零三也成了内娱最后一个从选秀节目中出道的限定女团。不过，一般这样的男团、女团都是有成团实现的，从成团开始算，组合的实现只有一到两年。如今，硬糖少女三零三解散后，在创造营二零二一卡点出道的 Into 一男团也成了目前也已经解散，自此内娱选秀限定团宣告结束。不过，大家对于偶像类选秀节目的热情还是很高的。能看到好看的小哥哥、小姐姐唱歌跳舞，展现自己的实力，散发魅力，通过讲述自己的励志经历传播正能量，也是挺好的。最近韩国的 Produce 101在整顿之后，有了传出要重启的消息，而内娱也打造了一个电视剧制作者自由选择的市场平台的南海平台，可见内娱也在发展文化娱乐领域的路上。不断努力着，在加强管理、制定更完善的体系后，内娱的偶像选秀也还是有希望恢复的。
，像硬糖少女三零三这样的组合，在出道期间战绩还是不错的。他们演唱了多首游戏歌曲，在他们出道一周年的时候，各平台的数据都是很高的。当然是多人的组合，每个成员的人气成绩就不可能是相同的。在硬糖少女三零三解散之际，很多人也很关心成员未来的发展。零幺西林那一高西林那一。高是对内中心位，本身读的是伯克利音乐学院，演唱实力没得说，是对内大 vocal。在成团期间，西林娜一高已经为《穿过寒冬拥抱你》等多部影视作品演唱过歌曲，参加过的晚会、演出也非常多。要说硬糖少女三零三里 solo 最没压力的，应该就是西林娜一高了。而且在硬糖少女三零三刚出道还没发团歌的时候，西林娜一。高就已经有个人单曲预售上线了，所以一直有人觉得成团对西林娜一高来说只是个跳板，他应该早就盼着单飞了。零二赵月，赵月本身是 S N H 四八的，硬糖少女三零三解散后，赵月也应该会把自己的工作全权交给四八传媒。四八旗下的艺人是非常多的，还有总选等竞争力很强的机制，是出了名的僧多粥少。所以很多人也担心赵月回去之后的待遇会如何。其实赵月本身的人气是很高的，相信公司对她也会更重视一些。与赵月类似的是，同样出身塞纳河的许佳琪，许佳琪之前参加《青春有你》第二季，在限定团体的九成团，后来的九解散，四八就给许佳琪打造了个人工作室，而许佳琪也开始全力进军影视行业。如果赵月能有这样的待遇，也是很不错的。零三王艺锦，王艺锦长得非常漂亮，是大女主的长相。在加入硬糖少女三零三之前，她就演过电视剧《少年派》。而且，王艺锦本身所属的公司是嘉行新月，嘉行新月是嘉行传媒的子公司，嘉行传媒则是捧红过杨幂和迪丽热巴的大公司。有这样的公司背景，相信王艺锦未来的资源也不会差。王艺锦之前在杨幂主演的电视剧《暴风眼》中出演过角色，在《硬糖少女三零三》解散后，她也大概率会往影视方面发展。零四陈卓璇，陈卓璇是人气和人缘都挺好的艺人，虽然陈卓璇的唱功不能说是顶级实力，但她的音色很好听，而且发挥也算稳定。像《镜》《双城》动画片尾曲只这样，比较有难度的歌曲，陈卓璇也能 hold 住。往影视作品的 host 歌手方面发展。陈卓璇是没什么问题的，同时陈卓璇也挺有综艺感。之前他就参加过《吐槽大会》第五季。本身陈卓璇所在的天昊盛世公司就是一个比较多元化的公司，旗下艺人有陈飞宇、姚安娜这样的二代，也有刘敏涛、文琪这样走演技路线的演员。而陈卓璇这样比较全能的艺人，还是很有机会的。零五郑乃馨。《硬糖少女三零三》中唯一的一位外国人就是郑乃馨，她来自泰国。大家对郑乃馨的前途是有担忧的，因为郑乃馨虽然漂亮、可爱，人气也不低，但是她的中文水平实在不敢恭维。如果她想继续在中国发展，没了团队成员当免费翻译，郑乃馨自己一个人在沟通上大概率是会有些阻碍的。而且，无论是他想走演戏的路子，还是走综艺的路子，对中文的水平都是有要求的。当然，郑乃馨也可以回到泰国发展。她之前也在泰国出演过电视剧，但如同另一位泰国女艺人李子婷一样，李子婷在成团的《火箭少女101》一零一解散后，还是会选择参加很多中国的节目。毕竟参加了中国的选秀节目，自然在中国的人气也更高一些。而且不得不说，在中国当艺人，收入的上限是会比在泰国当艺人要高的。零六刘先宁，刘先宁本身是在韩国女团里出道的，是标准的女团爱豆，唱跳、外形都非常符合女团成员的特质。不过，如今硬糖少女三零三解散，刘先宁所在的好好榜样公司实力一般，大概率不会再准备一个女团让她加入了。所以，刘先宁也要面临转型的问题，这让人有些担心，他是否会前途未卜。刘先宁单独走歌手的路子，恐怕在演唱方面和西林娜一高还是有点差距的。刘先宁的颜值没得说，非常漂亮。今年他主演电视剧《宁安如梦》，以爱为营，也都有不错的成绩。前不久，张小涵曝光了刘先宁和雨的恋情，两人被抽到聚会后，同乘一辆车回家。
。去年三月二十八日晚，刘先宁发了一条何宇穿睡衣的视频后秒删，引发网友对于两人的恋情猜想。不过次日，刘先宁工作室发文回应，称是不小心手滑了，所以造成误会。然而最近又被拍到两人一起聚会，随后还一同乘车回家，这不得不让人重新审视两人的关系。网友们纷纷质疑，为何之前否认恋情，现在又在一起？恋情曝光后，网友们也纷纷发表了自己的看法。有人认为这是明星的私事，不管是不是恋爱，都应该尊重他们的选择。零七张一凡，要说硬糖少女三零三的成员里背靠大树好乘凉，守着能给好资源的公司的，除了王一锦，就要说是张一凡了。张一凡是时代峰峻，也就是 TFBOYS 和时代少年团的那家公司里唯二的女艺人之一。虽然张一凡带了一些争议点，有人对他并不感冒，但张一凡毕竟是专业第一考入北舞的学生，又在硬糖少女三零三里出道，实力、人气都具备，公司一定会努力捧他的。加上张一凡之前也出演过电影《少年的你》，参加过综艺节目《舞蹈风暴》。获得的都是优质资源，相信以后他的发展也不用担心。无论是哪种选秀节目，给到艺人本身的更多是一块敲门砖，一个在娱乐圈里有个位置的机会。至于能否真正做到在娱乐圈里闯出一片天地，还要看个人的机遇和实力。硬糖少女三零三中的每位成员都是努力过、勤奋过、拼搏过的姑娘，希望他们在未来都能选择一条适合自己的路，越走越好。